ഹൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കട്ടർ പ്ലെയർ മുത്ത് വേണം പിന്നെ ഫിഷിംഗ് വയർ ഹുക്ക് ഗിയർ ലോക്ക് ഫെവിബോൺ ഗ്ലൂ ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അഞ്ച് വരി മലയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കി വയറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുത്തുകളുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് വയറിൽ കോർക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ വെള്ളത്തുള്ളി പോലെ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷേപ്പിലുള്ള മുത്താണ് നമ്മൾ നോർമൽ സൈസ് സാധാരണ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മുത്തും യൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളറിന് പകരം ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഏത് കളറുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫിഷിംഗ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അവരെ നമ്മൾ ഈ എങ്കാസ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ നോർമൽ മാലകളൊക്കെ കൊറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സംഭവം ഓരോ മുത്തായിട്ട് കോർത്തിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മുത്ത് കുറച്ച് നിറയെ മുത്ത് കോർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോർത്ത മുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വയറിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം ഇവിടെ ഫെവി ബോണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ മുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ആവതരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ആ വയറിന് മേലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം മുത്ത് പതുക്കെ നീക്കി അതിന് മുകളിലോട്ട് വെക്കുക അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോള് ചെറിയ ഹോളുള്ള മുത്തുകളാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വേണ്ട അടുത്തടുത്ത് മുത്ത് വേണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം ഇത് അഞ്ച് വരിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം കൂടി ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ തീരെ ഗ്യാപ്പ് വിടാതെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നല്ല നെക്ലസ് പോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അഞ്ച് ലെയർ ചുറ്റി നോക്കിയ ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കഴുത്തിൽ ചുറ്റി നോക്കിയാലും മതി എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണോ ആ മെഷർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒറ്റ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മുഴുവൻ മുത്തും കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാല കട്ട് ചെയ്ത പീസാക്കിയാൽ മതി അല്ല ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുത്ത് കോർത്ത ശേഷം കുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോർക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് ഈ ഫെവി ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ടൈപ്പാണ് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ എടുത്ത വെളിയിലോട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ വയറിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ മുത്ത് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുത്ത് ഒട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്താലും മതി എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ ടച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ വേഗം വേഗം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മുഴുവൻ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ മാലയുടെ ലെങ്ത്ത് എത്ര വേണോ എത്ര റൗണ്ട് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി വെക്കാം അപ്പം അഞ്ച് വരി ചെറിയ റൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ മാലയുടെ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ലോങ് ആയിട്ട് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ടും വെക്കാം ഓക്കെ അത് ആദ്യം ഞാൻ ചുറ്റി വെച്ച് ലെങ്ത്ത് നോക്കിയ ശേഷമാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഒരു റൗണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് റൗണ്ടും ഇതേ റൗണ്ട് ഇതേ ഒരു എന്താ പറയുക ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നീളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ അടുക്കടുക്കായിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് മാല വേണ്ടവർ ആദ്യത്തെ ലെയർ മാത്രം കഴുത്തിൻ്റെ എത്ര താഴെ വ
അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗിയർ ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഈ മുത്ത് കോർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഗിയർ ലോക്ക് ആണ് അഞ്ച് വയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് അതിലോട്ട് കയറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗിയർ ലോക്ക് ഫസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വയറ് ഒന്നിലിട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ബാക്കി വന്ന രണ്ട് വയറും ഈ ആദ്യം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അത് വിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിരുന്നോളൂ വലിയ സൈസ് ഗിയർ ലോക്കും കിട്ടും ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ച ഗിയർ ലോക്കാണ് ഇത്രയും കുഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഓ ഇതിനുള്ളിലൂടെ അത് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് ശരി ഇങ്ങനെയാക്കി ആദ്യം രണ്ട് ഗിയർ ലോക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എല്ലാ വയറും കയറുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒന്നിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗിയർ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഹുക്കാണ് ഇതിൽ കോർക്കേണ്ടത് ഹുക്ക് കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് വയറിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി നാല് എക്സസൈസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഒരു വയർ മാത്രം അതിൽ നമുക്ക് ഗിയർ ലോക്ക് കോർത്ത് ഹുക്ക് കോർക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ഹുക്ക് കോർക്കാം ഹുക്ക് കോർക്കാൻ ഞാൻ ഹുക്കും ഒരു സൈഡിൽ അത് കോർക്കാനുള്ള നമ്മൾ കൊക്കി ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കണ്ണികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുമാണ് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ കണ്ണിയാണ് കോർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോർക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ലോക്ക് കോർത്ത ശേഷം ഇത് കോർക്കാം വീണ്ടും ഈ ഫിഷിംഗ് വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഗിയർ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത് നന്നായി വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഗിയർ ലോക്ക് നമ്മൾ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് അഴിഞ്ഞു വരില്ല നല്ല ടൈറ്റായി ഇരുന്നോളും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കണ്ണികൾ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊക്കിയുണ്ടല്ലോ അത് കോർക്കും ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് വരുന്ന വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഈ സൈഡിൽ ചെയ്തപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തും നമുക്ക് കോർക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ രണ്ട് ഗിയർ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വയർ മൂന്ന് വയർ ഓരോ ഗിയർ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നാല് വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒരു വയറിൽ നമുക്ക് കൊക്കി കോർക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം മാല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാലയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും പിന്നെ ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിലെല്ലാം നിറയെ സൈറ്റുകൾ ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനെല്ലാം നല്ല റേറ്റുമാണ് എങ്ങനെയും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മേലെ മിനിമം വില വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വെറും മുത്തും ഒരു ഹുക്കും കുറച്ച് വയറൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം ഒരേ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേറെ പല കളർ ഓരോ ലെയറിൽ ഓരോ കളർ മുത്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക എങ്കിലേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടി വേണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കാണട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്